రాజులు పోయారు రాజ్యాలు పోయాయి రాజరిక వ్యవస్థ పోయి ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ వచ్చింది ఇక రాజులు సంగతి పక్కన పెడితే అప్పట్లో పలువురు రాణులు మాత్రం చాలా అందగత్తలుగా భారతదేశ చరిత్రలో పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాంటి రాణుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మహారాణి గాయత్రి దేవి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మే ఇరవై మూడున తేదీన ఆమె జన్మించింది రెండు వేల తొమ్మిది జులై ఇరవై తొమ్మిదిన మృతి చెందింది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ప్రపంచంలో అందమైన మహిళగా గుర్తింపు పొందింది ఈమె యూరోప్లో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసింది అప్పట్లోని మహిళా ప్రపంచానికి ఈమె ఫ్యాషన్ ఐకాన్గా ఉండేది ఈమెకు హార్స్ రైడింగ్ అంటే ఎంతగానో ఇష్టం గుర్రాల మీద రైడింగ్ చేస్తూ ఆడే ఆటలో ఈమె నిపుణురాలు కార్లన్న ఈవిడికి ఇష్టమే మెర్సిడీస్ బెంజ్ డబ్ల్యూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనే ఓ కార్ను ఈమె అప్పట్లో ఇండియాకు తెప్పించి వాడారు ఇక ఈవిడికి సామాజిక స్పృహ కూడా ఎక్కువగానే ఉండేది మహిళల విద్య కోసం మేము ఎంతో పాటుపడేవారు బరోడా రాణి ఇందిరా రాజే పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది జన్మించిన ఈమె పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఆరున మరణించింది ఈమె అందం వర్ణించరానిదిగా ఉండేది పద్దెనిమిదవ ఏట రాజు జితేంద్రతో ఈమెకు వివాహమైంది అయితే ఈమెకు ఐదు మంది సంతానం కలిగాక అతను మృతి చెందాడు అయినప్పటికీ తనకు ఎదురైన సవాళ్లను ఈమె అధిగమించింది బరోడా రాణి సీతాదేవి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు మే పన్నెండు జన్మించిన ఈమె పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదిహేను తేదీన మృతి చెందింది వయూర్ జమీందార్ను ఈమె వివాహం చేసుకుంది ముగ్గురు సంతానం కలిగారు అయితే ఈవిడ భర్త బ్యాంకుల నుండి వడ్డీ లేని రుణాలు పొందారనే అపవాదు ఉండేది కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఈమె తన భర్త నుంచి విడాకులు తీసుకుంది అయినా రాయల్గానే జీవించడం మొదలుపెట్టింది అయితే ఈమె ఒక్కగానో ఒక్క కుమారుడు సూసైడ్ చేసుకున్నాక ఈవిడ తన జీవితంలో చివరి నాలుగేళ్లు తీవ్ర మనస్తాపంతో జీవించింది కపూర్తల రాణి సీతాదేవి పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో జన్మించిన ఈమె రెండు వేల రెండులో మృతి చెందింది భారతదేశంలో అత్యంత అందమైన రాణిగా ఈవిడ గుర్తింపు పొందారు పదమూడవ ఏట ఈమెకు సిక్ మహారాజు కొడుకుతో వివాహమైంది అయితే పలు యూరోపియన్ భాషలు తెలుసు పంతొమ్మిదవ ఏట ప్రముఖ వోక్స్ వ్యాగాన్ ఈమెకు సెక్యులర్ గాడెస్ బిరుదు ఇచ్చింది హైదరాబాద్ రాణి నిలోఫర్ ప్రపంచంలోని అత్యంత అందమైన రాణుల్లో ఈమె ఒకరిగా గుర్తింపు పొందింది అయితే ఈమెకు సామాజిక స్పృహ ఎక్కువ సమాజానికి చెందిన పలు కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా పాల్గొనేది రెండు ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఈమె మహిళల హక్కుల కోసం తీవ్రగా పోరాడింది అంతేకాదు ఆ సమయంలో నర్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంది అందులో భాగంగానే మహిళలకు సేవ చేసేందుకు హైదరాబాద్ నగరంలో హాస్పిటల్ను ఏర్పాటు చేసింది అందులో మహిళలకు పిల్లలకు ఉచితంగా వైద్య సేవలు లభించేవి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈమె వృద్ధి చెందింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మీ విలువైన సూచనలను కమెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెంటనే మన తెలుగు టాకీస్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి అద్భుతమైన ఒక్క వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు